Hello everyone, welcome back to another video, Unit 12. Unit 12. It's important to get dressed. Get dressed istirahat karna. State health problems and give advice. State means bayan kardan. Advice means tosiye. Ask for advice and give suggestions about health products. Product means kala or mahsul. Common health problems. The first one is a headache, a cough, a cold, the flu, a stomach ache, a backache, sore muscles, insomnia. معناهای که مشخصه a headache, a cough, صرفه, a cold, سرماخوردگی, the flu, مریضی آنفلانزا, stomach ache, دل درد و یا معد درد, back ache, کمر درد, sore muscles, ازول درد یعنی درد ازوله, insomnia, بیماری بیخوابی. فعلی که با این استفاده میشه have a. I have a headache. I have a cough. I have a cough یعنی صرفه می کنم. صرفه دارم. A cold. I have a cold. سرما خوردم. در واقع تو فارسی می گیم سرما خوردم. I have a cold. I have the flu یعنی آنفلانزا دارم. مریضی آنفلانزا گرفتم. I have a stomach ache. دل درد دارم. I have a back ache. I have sore muscles. And I have insomnia. There is a question here that says, How many times have you been sick in the past year? How many times have you been sick? How many times have you had a headache? How many times have you had a cough? How many times have you had a cold? So you can answer this question or you can write it down in the comments. There's another question here that says, What do you do for the health problems you checked? So, what do you do when you have a headache? وقتی که سردردری چیکار میکنی؟ What do you do when you have a cough? What do you do when you have a cold? What do you do when you have the flu? You can write the answers down in the comments. Part 2. Conversation It really works. واقعاً جواب میده. واقعاً کار میکنه. There's a conversation between Mila and Keith. Are you alright, Keith? توجه کنید که are you alright توی سلام احوال پرسی استفاده نمیشه و همچنین مثل are you okay من میشنم توی سلام احوال پرسی میگن are you okay یا are you alright اینا غلطه موقعی که میخواین از یه نفر بپرسید که حالش خوبه یک چیزی رو توی طرف میبینید به فرض اینی که حالش بده یا یا حسنه نداره از طرف میپرسید are you okay یا are you alright not really نه واقعا I don't feel so well حالم زیاد خوب نیست I have a terrible cold. Oh, that's too bad. You shouldn't be at the gym then. Yeah, I know. But I need to run for an hour every day. Not today, Keith. It's really important to get some rest. It's really important to get some rest. Yeah, you're right. I should be in bed. آره راست میگی باید خوابیده باشم یا توی تخت خواب باشم. Well, yeah. And have you taken anything for your cold? معمولا برای دارو خوردن موقعی که مریض هستیم از فعل take استفاده میکنیم. سوال پرسیده have you taken anything for your cold? یعنی چیزی برای سرمخوردگی خوردی یا مصرف کردی؟ No, I haven't. What should I take? چه چیزی رو باید مصرف کنم؟ Well, you know, pain medicine. Lots of water. Pain medicine یعنی داروی درد مسکن Pain به معنای درد Medicine دارو Sometimes it's helpful to drink garlic tea Garlic سیر یعنی بعضی اوقات نوشیدن چای سیر کمک میکنه Helpful یعنی مفید Just chop up some garlic Chop up یعنی خورد کردن And boil it for a few minutes Then add lemon and honey یه مقدار سیر خورد کن و چند دقیقه بجوشون then add lemon and honey و بعدش لیمو و اصل اضافه کن. Try it. It really works. یعنی امتحانش کن. واقعا جواب میده. Yuck. That sounds awful. 
یاک مثل واو یا او صداهایی هستن که ما استفاده میکنیم یاک موقعی استفاده میشه که شما از این چیزی بدتون میاد یه چند شاور براتون میگید یاک that sounds awful چقدر بد and the rest of the conversation says listen to advice from Keith's next door neighbors What do they suggest? و در این پارت شما باید گوش بدید که همسایه های کیت چه توصیه بهش میدن. What do they suggest? Part 3 Grammar Focus Adjective plus infinitive Noun plus infinitive Adjective صفت infinitive حالت مستر فعل و noun هم یعنی اس. What should you do for a cold? این سوالیه که یک suggestion رو میخواد یک توصیه یا پیشنهاد چی کار باید بکنی برای یک سرماخوردگی یعنی اگه سرماخورده باشی چه کاری رو بهتر انجام بری It's important It's sometimes helpful It's a good idea It's important مهمه It's sometimes helpful یعنی بعضی اوقات مفیده It's a good idea ایده خوبیه تمام فعلایی که اینجا داریم حالت تو infinitive هستن پس با این اصطلاحاتی که اینجا استفاده شده فعل تو اینفینیتیو میاریم It's important to get some rest مهمه که استراحت کنی تمامی فعلایی که بعد از it's important میاد حالت تو اینفینیتیوه اگه بخوام بگیم مهمه که بخوابی It's important to sleep مهمه که زیاد آب بنوشی It's important to drink a lot of water اینجا to drink رو به کار برده توی جمله دوم It's sometimes helpful to drink garlic tea. بعضی اوقات مفیده که چای سیر بنوشی. It's a good idea to take some vitamin C. ایده خوبیه و یا فکر خوبیه که ویتامین C بخوری. تکرار میکنم برای داروها ما معمولا از فعل take استفاده میکنیم. میشنوم که از فعل eat برای قرص به کار میبرن. ما فعل ایت و یا درینک رو استفاده نمی کنیم. معمولا برای تمامی دارو از فعل تیک استفاده میشه. تیک ا پیل، قرص خوردن، تیک سیراب، شربت خوردن، تیک ویتامین سی، ویتامین سی خوردن. پس یادتون باشه معمولا فعل تیک برای دارو خوردن استفاده میشه. گذشته فعل تیک هم توک هستش. پس بخواه میگه که دیشب یک قرص خوردم میگید I took a tablet یا pill last night. از فعل eat استفاده نمی کنیم. Part A. Look at these health problems. Choose several pieces of good advice for each problem. میخوایم برای این مشکل ها ادوایس هایی که خوب هستن رو انتخاب کنیم. ادوایس یعنی توصیه. قبلش اکس هایی که بغل هستش رو ببینید. A sore throat. گلو درد، a fever، تب، a toothache، دندان درد و a burn یعنی سوختگی. So the first problem is a backache. Backache means کمر درد. So my question is what should you do for a backache? ما این ادوایس ها رو داریم. بیایم یکی از ادوایس هایی که برای کمر درد خوبه رو اینجا بگیم. به فرض بگیم get some medicine. یه مقدار دارو هم مصرف کنید. میتونم از این سه اصطلاح استفاده کنم. It's important to get some medicine. It's sometimes helpful to get some medicine. It's a good idea to get some medicine. پس توجه کنید که همشون تو به علاوی infinitive هستن. من فقط اینا رو تلفظ میکنم. ادوایس ها رو هم با هم میخونیم. خودتون میتونید اینا رو با هم دیگه مچ کنید. So the problems are a backache, a bad headache. A burn, سوختگی. A cough, a fever, the flu, a sore throat, a toothache. And the advice is, drink lots of liquid. Liquid means mayat. Get some medicine. Go to bed and rest. Put it under cold water. Put a heating pad on it. Heating pad, kiseye. گرم Put some cream on it Cream همون کرم و یا پماد هستش See a dentist See a doctor Take some pain medicine Take some vitamin C So somebody asks you a question What should you do for a burn? 
What should you do for a cough? What should you do for a toothache? And you can give these advices using these sentences. It's important. It's sometimes helpful. It's a good idea. Plus these advices. ما چند تا مشکل همین پارت C داریم. An earache. یعنی گوش درد. A cold. که می دونیم یعنی سرماخوردگی. A sunburn. Sore muscles. خستگی و یا کفتگی ازوله. ازوله درد. So once again, you can give advices on what should you do for an earache or a cold or a sunburn and sore muscles. Part 4. Pronunciation. Reduction of two. این پارت فقط بهتون میگه که تو بعضی اوقات خیلی ظریف تلفظ میشه. این همون پارتیه که خیلی ها بهش میگن لحجه. وقتی که در اول راه یاد گرفتن انگلیسی هستید، یک فیلمی رو ببینید همیشه میگن که خیلی لحجهشون قلیزه. لحجه دقیقا چیه؟ همین حالتایی که شما دارید یاد میگیرید. به فرض اینجا توی که استفاده شده کامل تلفظ نمیشه. نمیگن تو. خیلی آروم تلفظ میشه. یه جوری که ت شنیده میشه. ت. For example, it's sometimes helpful to take some pain medicine and it's important to see a dentist and it's important to see a dentist and it's important to see a dentist خیلی ظریف تو رو تلفظ میکنیم and it's important to see a dentist تلفظ نمیشه غلط نیست فقط اینکه توی سری صحبت کردن حرف اضافه تو خیلی ظریف تلفظ میشه Part 6. Good advice. Imagine these situations are true for you. فرض کنید که این موقعیت ها برای شما پیش اومده. Get three suggestions for each one from your partner. سه تا توصیه از پارتنرتون بگیرید. I sometimes feel really stressed. بعضی اوقات خیلی استرس می گیرم. ما توی گرامر یاد گرفتیم که با it's important to, it's a good idea to و it's sometimes helpful to به علاوه یک فعل مستر ما توصیه بدیم. I sometimes feel really stressed. What should I do? شما میتونید به این جمله توصیه بدید. It's sometimes helpful to, for example, get some rest. It's important to go for a walk. The second one, I need to study, but I can't concentrate. Concentrate means تمرکز کردن. I feel sick before every exam. I feel sick any hola tahavomira. I forget about half the new words I learn. Tariban nimias kalamatiyad migramro faramush mikona. I get nervous when I speak English to foreigners. Foreigners orejiha. Vakti ke ba kharejiha ingilisi sohbat mikonam, dast pache misham, stress migiram. I get really hungry before I go to bed. So, these are the problems and what advice do you give to these problems? There is an example here. I sometimes feel really stressed. What should I do? It's a good idea to take a hot bath. خیلی مهمه که یک حمام آب داغ بکنی. بعد حمامی که توی وان انجام میشه. Or, it's sometimes helpful to go for a walk. And there's a question here. Have any of the above situations happened to you recently? Share what you did with the class. Part 7. Containers. Container یعنی در برگیرنده. یک ظرفی که یک چیز دیگر داخلش در بر میگیره. ما اینجا کانتینرهای مختلفی داریم که برای چیزهای مختلف به کار میاد. به فرض خمیر دندان داریم و یا دیودورانت، بوزودا و یا همون مامی که خودمون میگیم. اینها کانتینراشون کلمات خودشون رو داره. For example, we have bag, bottle, box, can, jar, pack, stick and tube. The first one is a pain medicine. The pain medicine is this one. Do you see it? So this is a bottle of pain medicine. Yek potri musakin. Number two, 
A of bandages. This one. This is a pack of bandages. Yik pocket, chas bezach. Number three. A of cough drops. Cough drops right here. Horse, sorfe. This is a bag of cough drops. Bag kise. Number four. A of deodorant. This is a deodorant. This is a stick of deodorant. Un container ke bare mom hastish bech migan stick. A stick of deodorant. Deodorant means buzoda. Number five. A of face cream. Face cream is this one. A jar of face cream. And number six. A of shaving cream. This is a shaving cream. This is a can of shaving cream. Number seven. A of tissues. This is a box of tissues. Box jabe bozuktare container ish nisbat be pack. And number eight, a tube of toothpaste. Tube of toothpaste. Tube means to you. So once again, we have a bottle of pain medicine. Number two, a pack of bandages. Number three, a bag of cough drops. Number four, a stick of deodorant. Number five, a jar of face cream. Number six, a can of shaving cream. Number seven, a box of tissues. And number eight, a tube of toothpaste. Mano shunam ke vaze hastish pain medicine, musakin, bandages, ya bandage, vaya chasbezach, cough drops, horse, sorfe, deodorant, buzoda, face cream, kerame, surat, shaving cream, kerame, rish tarashi, tissues, dasmal kagazi, toothpaste, hamidandan. Art 8. Conversation. Can you suggest anything? There is a conversation between a pharmacist, means Dorusas, and Mr. Peters. Hi, may I help you? May I help you? خیلی معدبانه از یه نفر سوال میشه که میتونم کمکتون کنم. به جایی می میتونید از can هم استفاده کنید توی گرامر بعدی یاد میگیریم. پس can I help you و may I help you خیلی محترمانه اینه که میتونم کمکتون کنم. Yes, please. Could I have something for a backache? My muscles are really sore. Could I have something for a backache? توجه کنید. میتونم یه چیزی برای کمر درد داشته باشم؟ در واقع داره میگه که یه چیزی برای کمر درد میخوام. این حالت سوال کردنه وقتی شما میرید مغازه و یا داروخانه شما میگین could I have؟ اگر یه چیزی رو از متصدی داروخانه بخواید میتونی بگین can I have یا could I have؟ My muscles are really sore. از اولام خیلی کوفتن سور کوفته خسته Well, it's a good idea to use a heating pad. It's a good idea to use a heating pad. گرامنی که با هم دیگه خوندیم. It's a good idea to use a heating pad. ایده خوبیه که یک پد گرم استفاده کنی. And why don't you try this cream? حالات سوالی به صورت پیشنهادیه. And why don't you try this cream? یعنی چرا از این کرم استفاده نمی کنید؟ It works really well. خیلی خوب جواب میده. Okay, I'll take one tube. I'll take one tube. یعنی یک تیوب از اون کرم می خرم. ما توی کتاب قبلی یاد گرفتیم وقتی که شما میخوایم بگین که یک چیزی رو می خرم و یا قصد خریدنش رو دارم از فعل take استفاده می کنی. و opposite این فعل میشه leave. Also, my wife has a bad cough. Can you suggest anything? همچنین همسرم خیلی صرفه می کنه و یا صرفه بدی داره. Can you suggest anything? She should try these cough drops. Thanks. May I have a large bag? May I or could I? They're both the same thing. Could I have a large bag? May I have a large bag? Mitunam ye kise ye bozorg korsay sorfe dashte basham. And what do you suggest for insomnia? Insomnia means bikhabi. Bare bikhabi che chizi pishnad mikoni? Well, you could get a box of chamomile tea. Mituni ye chabe, chaye. بابونه بخرید. Is it for you? برای خودتونه. Yes, I can't sleep. A sore back and your wife's bad cough? I think I know why you can't sleep. امر درد و صرفه بعد همسرتون؟ فکر میکنم که میدونم شما چرا نمیتونید بخوابید.
And part B says, listen to the pharmacist talk to the next customer. What does the customer want? So there is going to be another customer trying to buy something at the pharmacy. You're going to have to listen. What does the customer want? And now the grammar. Part 9. Grammar focus. Model verbs can, could, and may for requests. برای درخواستا میخوام یاد بگیریم که از فعلای مدال can, could و may استفاده کنیم و همچنین برای suggestion ها, توصیه ها. سوالی که از شما پرسیده میشه به فرض خیلی محترمانه متصدیه دار خونه از شما میپرسه Can I help you? May I help you? هر دوش یه معنایی میده میتونم کمکتون کنم؟ شما میتونید از can, could و یا may استفاده کنید بگید که میتونم یه چیزی رو داشته باشم در واقع به جایی که بپرسید این چیز رو دارید که خیلی مرسومه توی فارسی توی انگلیسی میخوایم بگیم که can I, could I و may I can I have, could I have May I have? Can I have a bag of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of pain medicine? پس اگر میری دارخونه یک چیزی رو میخواید به فرض میخواین heating pad بگیرید یه پد گرم بگیرید میتونی بگید Can I have a heating pad? Or could I have a heating pad? Or may I have a heating pad? اگر بخواین خیلی موشکافانه بهش نگاه کنید May رسمی تره و معدبانه تر از could و could معدبانه تر از can هستش همه اینا کاملا اوکی هست وقتی میگم می رسمی تر معدبانه تر این معنا نیست که can بیادبانه است نه همه شون به صورتی خیلی معدبانه هستن ولی خب می یه مدار بیشتر از بقیه شون could بیشتر از can The other question is what do you suggest or have for a backache? چه پیشنهادی دارید و یا چه چیزی دارید برای کمر درد؟ حالا میتونه مشکلتون هر چیزی باشه. What do you suggest for a toothache? What do you have for sore eyes? What do you suggest for a bad cough? و پیشنهادایی که برای شما میشه You could try this new cream. You could میتونید این کرم جدید رو امتحان کنید. You should get a heating pad. باید یک پد گرم بخرید. Why don't you try these pills? این سوال منفیه که به صورت پیشنهادی استفاده میشه. Why don't you try these pills? چرا این قرص ها رو امتحان نمی کنی؟ So we have three conversations here in the practice. The first one, we have to choose can or could. So, which one is it? Can I help you or could I help you? The answer is can. معمولا وقتی میخوایم بپرسیم میتونم کمکتون کنم از can و یا may استفاده میشه. از could استفاده نمی کنیم. پس can I help you? What do you suggest for dry skin? این سوالیه که customer مشتری اومده میگه چه چیزی پیشنهاد میکنید؟ What do you suggest for dry skin? پوست خشک برای پوست خشک چه چیزی پیشنهاد میکنید؟ Why don't you try this lotion? متصدی داروخانه فارمسیست میگه Why don't you try this lotion? چرا از این لوسیون استفاده نمی کنید؟ It's excellent. Okay, I'll take it. Number two, which one? Do I have something or may I have something? Correct. May I have something for itchy eyes? میتونم یه چیزی برای خارش چشم و یا چش درد و یا التهاب چشم داشته باشم؟ ایچ به معنی خاریدن. Sure, you could برای پیشنهاد دادن از could استفاده می کنیم. You could این پارت راست رو توجه کنید. Could, should و حالت منفی سوال. You could try a bottle of eye drops. Eye drops قطره چشم. Number three. Could I have a box of bandages, please? میتونم یه جابه چسب زخم داشته باشم. Here you are. Here you are. یعنی بفرمایید. And what do you suggest for insomnia? You should try this herbal tea. Herbal giyahi. Sabs. It's very relaxing. Okay. Thanks. Part 10. Listening. What's wrong? Listen to four people talking about problems and giving advice. Write the problem 
and the advice. So there are four people here named John, Ashley, Brandon, and Rachel. You're gonna have to listen and write what their problems are, and write their advice. So, for example, John says, I have a headache. And what is the advice that people give to John? It's a very easy listening. Part 11. Role play. Can I help you? رول پلی یک پارت جدیدیه که بعضی اوقات رندوم توی بعضی از یونیت ها هستش. رول پلی یعنی حالت نمایشی میخوایم بازی کنیم. اینجا گفته you are a customer in a drug store. شما یک مشتری توی داروخونه هستید. You need احتیاج دارید something for a backache. یه چیزی برای کمر دردتون. حالا شما سوال میپرسید به عنوان یک کاستمر توی فارمسی چه سوالایی میتونی بپرسید؟ میتونی بگید can I have or could I have or may I have something or what do you suggest for a backache? May I have something for a backache? Could I have something for a backache? Can I have something for a backache? Or what do you suggest for a backache? و نفر دیگه به عنوان یک فارمسیست داروساز به شما جواب میده و همون چیزایی که توی گرامر کار شد میتونید از سوال منفی استفاده کنید Why don't you try a heating pad? یا بگید You could try a heating pad و غیره Part 12 Writing Reacting to a blog post React یعنی واکنش نشان دادن There's a blog post here about suggestions for a relaxing life. Pishnahatha para yek zindagi aram. So the blog says, can we avoid stress in our lives? Avoid means duri kardan. Can we avoid stress in our lives? What should we do to have a relaxing life? Everyone wants the answer to these questions. Well, we have a few suggestions. The first suggestion is, we should not work long hours or work on our days off. ما نباید ساعت زیاد و یا در روزهای تعطیل کار کنیم. The next suggestion is, we should try to exercise three or four times a week. The other suggestion, it's a good idea to buy only the things we really need. Any فکر خوبیه؟ ایده خوبیه که چیزهایی رو بخریم که واقعا احتیاجشون داریم. And the last suggestion is really important to have fun. Fun is the perfect remedy for stress. Remedy دارو درمان. یعنی خوش بودن بهترین درمان برای استرسه. Now says, now imagine you have your own blog. Write a post with your ideas on how to reduce stress and have a relaxing life. حالا فرض کنید که شما خودتون بلاگ دارید و ایده های شما چی هستند برای کاهش استرس و داشتن یک زندگی آرام. So you can do this in the comments. You can write your ideas on how to reduce stress and have a relaxing life down in the comments. Part 13. Reading To think, visit the rainforest. Dandundart. Dara dar vaqa miporsa ki dandundart darin. Visit the rainforest. Be in jangal, sar bezanin. Nobody likes having a toothache. And not many people enjoy visiting the dentist's office. Exciting new research suggests that there is a different way to treat a toothache. Exciting mua yech. Research, pejuhesh. پژوهش جدید نشون میده که یک راه دیگه ای هست برای درمان دندان درد. One that doesn't need an appointment with a dentist. راهی که نیازمند وقت گرفتن از یه دندان بزشک نیستش. Scientists say that a very rare red and yellow plant from the Amazon rainforest could stop a toothache. یک گیاه قرمز و زرد که توی جنگل های آمازون هستش میتونه دندون درد رو قطع کنه. It's more powerful than taking pain medicine. قوی تر از خوردن مسکنه. And it's more effective than most treatments you get in the dentist's office. 
و خیلی اثر بخشتره از درمانهایی که روی صندلی دندان بزش شما میگیرید. Effective اثر بخش The plant named Acmela alarachia has been used as a remedy for toothaches by the Kusha Lamas, a Peruvian community for many years. این گیاه که اسمش اکلما آلاراکیا هستش به عنوان یک درمان توسط کوشا لاماس استفاده شده. کیا هستن؟ A Peruvian community. یک جمعیت و یا یک جامعه پرویی. Dr. Francis Barbera Friedman is an anthropologist. Anthropologist in Sanchenos. A scientist who studies humans. In Germanos, you know, a scientist who studies humans. یک دانشمند که در مورد انسان ها پژوهش میکنه و یا درس میخونه. She learned about the plant 30 years ago on a trip to Peru. یعنی اینکه سی سال پیش وقت که داشت میرفت به پرو در مورد این گیاه یاد گرفت. One day she got a terrible toothache. The people in the village where she was living gave her the remedy and her pain disappeared. Disappear, ناپدید شدن. یک روز دندون درد خیلی بدی گرفت و مردم اون روستا که ایشون توش زندگی میکرد بهش این درمان رو دادن و دردش کاملا از بین رفت. Disappear, از بین رفتن. Now this amazing plant has been made into a gel. و حالا این گیاه خارقلاده تبدیل به یک جل شده. Many tests show that it really helps with the pain of toothaches and even helps babies who are getting their first teeth. آزمایشات خیلی زیادی نشون داده که این جل خیلی میتونه به درد دندان کمک کنه و حتی میتونه به اون بچه هایی که تازه دارن دندانشون رو در میارن هم کمک میکنه. To thank the Kusha Lamas for this remedy, there is a plan to give some of the money from the jail back to the community. یعنی برای اینکه به مردم کوشا لاماس کمک کنن، به خاطر این درمان، یک برنامه ای هستش که یه مقداری از پول رو برگردونن به جامعه اونها. So, it's good news for everyone. And that is the end of Unit 12. Thank you very much for watching and don't forget, if you're not subscribed, subscribe to the channel now. You can leave your comments down below. I'll catch you guys in the next video. Good luck.